ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിലായ സമർഖണ്ടിൽ ഇന്നലെ എത്തിയിട്ടോ അപ്പോൾ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ താഷ്കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത വലിയൊരു സിറ്റിയാണ് സമർഖണ്ട് ഇവിടെ ബുക്കാര പോലെ ഹിസ്റ്ററി പ്ലേസസ് മാത്രമല്ല ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഹിസ്റ്ററി ഇവിടെ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ മൊത്തം ഹിസ്റ്ററി ആണ് എല്ലാം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്ഥലങ്ങളാണ് പോകാനുള്ളതൊക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കണേ ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നലെ വന്നു ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമാണ് നമ്മൾ ബുക്കാരയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ രീതി അതായത് എല്ലാം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു ഒരു പ്ലെയിൻ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളാണ് അത് ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണത്തിനെ കുറ്റം പറയല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ജീവിച്ച് വളർന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടുത്തെയും ആയിട്ട് അത് ഫുഡ് രീതികളൊക്കെ ഭയങ്കര ബേസിക് സീസണിങ് മാത്രം ഉപ്പ് മാത്രമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഉപ്പ് ഇട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ഇങ്ങനെ ഗംഭീര പരിപാടികളൊന്നും ഇവർക്കില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നാളെ ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞില്ലേ മറ്റേ ദോ മസാല ദോശയും നെയ് റോസ് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ഒന്നും സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു ഹോസ്റ്റലിലാണ് ഞങ്ങൾ ഓൾഡ് റേഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഹോസ്റ്റലിലാണ് ഇവിടെ കിച്ചൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഇവിടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയാലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലാണ് ഇവിടെ അടുത്തൊരു ബസാർ ഉണ്ട് ബസാറിൽ പോയിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്ലാൻ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സൈറ്റിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യാം ഞാൻ ഹരി ഞാൻ ലക്ഷ്മി വെൽക്കം ടു ടെൻ പിൻ സ്റ്റോറീസ്സമയം ഏകദേശം ഒരു മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ഉച്ചഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സമയമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് വഴിയിലൊന്നും ആരുമില്ല കേട്ടോ വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ ഈവനിങ്സ് ഇവിടെ നല്ലോണം ആൾക്കാരുണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ വെയിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ബുഖാരയിലേക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമാധാനം ഉണ്ട് നമ്മുടെ താഷ്കൻ്റെ പോലത്തെ ഒരു ചൂടും വെയിലൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ബുഖാരയിൽ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ പൊള്ളുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പകുതി സമയം പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു പുറത്ത് അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണ് പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു സമയത്തൊന്നും ബുഖാരയിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒന്നാമത് നല്ല കാറ്റാണ് അങ്ങനെ ചൂട് കാറ്റ് ഈ മറ്റേ തലമുടി കിടക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിന് എന്താ പറയുക ഹെയർ ഡ്രയർ ഹെയർ ഡ്രയർ നമ്മൾ ചൂട് ചൂടല്ലാതെ ഇങ്ങനെ മുഖത്തേക്ക് അടിക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് പിന്നെ പൊടിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു സമാധാനം ഉണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതേ മരങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ മരങ്ങളുണ്ട് തണലുണ്ട് അല്ല അത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡെസേർട്ട് പോലത്തെ ഒരു ഏരിയ അത് കുറച്ച് ഒത്തിരി മാറിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് അരി മേടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്തൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് അരി മേടിക്കാം ഞങ്ങൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കയറി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അരി മേടിക്കണം ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്താ പറയുക മിക്ക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ എന്നാലും ഇതുപോലെ ബിസ്ക്കറ്റുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ വിൽക്കാനായിട്ട് പല തരത്തിലുള്ള ഇങ്ങനെ വേഫേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതെങ്ങനെയാണ് തണുക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തണുത്ത് പോയില്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും ഉണ്ടാവും നമ്മള് കാൻഡ് ഫിഷ് ആണ് നോക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് എന്ത് മീനാന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ചില ഇതിൽ നമ്മള് കൊഴുവ് ക്യാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കണ്ടിട്ടുണ്ട് ട്യൂണ് കണ്ടെത്തിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് എന്ത് മീനാന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല This one is small. Yeah, that's small. This one is small. Yeah, that oh, one small. small. Okay. okay. Two very good. Okay. Uh, this is oil? Uh, no, no. Tomato? Uh, it's dry. It's dry. Oh, okay, okay.
ഇവിടെ കുറെ ഈ ലേഡീസിന് ആക്സസറീസും പിന്നെ സുവനിയേഴ്സ് ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന ഒരു കടയുണ്ട് അപ്പൊ ലേഡീസ് പുറത്തിരുന്നിട്ട് ചോദിക്കാണ് കയറുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചോട്ടോ ഇവിടെ വലിയൊരു മോസ്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല ഇന്നലെ വരണ എനിക്ക് ഈ ഈ വഴി ടാക്സി അങ്ങനെയൊന്നും വരില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ടാക്സിയിലാണ് വന്നത് അപ്പൊ അതാ കുറച്ച് അപ്പുറത്താണ് മാറ്റിയാണ് നിർത്തണത് അപ്പൊ അവിടെ അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈ ഡോമൊക്കെ കാണാനുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഡോമ് അപ്പൊ ഇതെന്താ കോംപ്ലക്സ് എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ പക്ഷെ ഈ കാണുന്ന ഒരു മോസ്ക് ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം മോസ്കിന്റെ വേറെന്തായിരുന്നു ാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ദേ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഇലക്ട്രിക് വണ്ടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാറുകൾ അങ്ങനെ ഒന്നും വരില്ല ടാക്സി ഇല്ല ബൈക്കുകൾ ഇല്ല സ്കൂട്ടർ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ദൈവമേ പ്രാമം ഉണ്ടോ നോക്കാ അതിന്റെ അടുത്ത് കുട്ടി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതെ ബി ബി ഖാന്യത്തിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോണേ ആ കാണുന്നത് അപ്പുറത്ത് കാണുന്നതാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ മാർക്കറ്റ് അധികം ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ ബി ബി കാന്യൻ നല്ല വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബുഖാരയിൽ നിന്ന് കണ്ട ബിൽഡിങ്ങിന്റെ സൈ അതായത് ആ ടവറിന്റെ അത്ര വലിപ്പം വരില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ ബാക്കിയൊക്കെ നല്ല വലിപ്പുണ്ട് അല്ലേ അടുക്കുന്നവരാണ് ടൂറിസ്റ്റുകൾ കുറച്ച് പേര് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മോസ്കിന്റെ എൻട്രൻസിൽ ഈ തണ്ണിമത്തിന്റെ സൈറ്റില് മറ്റേ മുന്തിരിയൻകുരു ഒക്കെ വെച്ച ആ ഒരു ഫീലാണ് അത്രയും ചെറുതാണ് ആൾക്കാർ ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ആ സൈസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ മോസ്കാ കേട്ടോ അത് ഭയങ്കര വലുതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം കണ്ടതിനേക്കാളൊക്കെ ഇപ്പൊ താഷ്കന്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബുഖാറയിലോ എല്ലായിടത്തും കണ്ടതിനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര വലുതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതേ നടന്ന ഇതേ മാർക്കറ്റിന് ഇത് തന്നെയല്ലേ മാർക്കറ്റ് ഫോട്ടോസ് കണ്ടപ്പോ ഇതല്ലേ അല്ലേ അതാണ് സിയോബ് സിയോബ് എന്നാണ് കേട്ടോ മാർക്കറ്റിന്റെ പേര് സിയോബ് ബസോരി ഇവിടെ ബസോരി എന്ന് എഴുതി ഇവിടെ സിയോബ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇത് എനിക്കറിയില്ല എന്താ വായിക്കാൻ കൂടെ മനസ്സിലാവണം ദേഖോൺ ദേഖോൺ സിയോൺ ബസോരി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പോയ മാർക്കറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത്രയും വലുതല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ വൈകുന്നേരം ഏഴുമണി വരെയാണ് ബസാറിന്റെ വർക്കിംഗ് ടൈം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോർസ് ബസാർ പോലത്തെ ഒരു ഇതെന്താത് ഇതിന്റെ തോലാട്ടോ ഒറിജിനൽ ഒറിജിനൽ ഒരു ചെന്നായയുടെ തോലാട്ടോ ഇട്ടേക്കണേ അതിന്റെ നാഖോ പല്ലോ ടീത്ത് അതിന്റെ പല്ലാണ് കേട്ടോ അത് അയ്യയ്യോ ഓക്കെ താങ്ക് യു നോക്ക് അതിന്റെ മുഖമൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ശരിക്കും ഒറിജിനൽ ആട്ടോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോ ഫേക്ക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇരിക്കുന്ന ചോദിച്ചു പക്ഷെ ചെന്നായയാണോ വേറെ വല്ലതാണോ അത് വൂൾഫ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ കാലൊക്കെ അവര് ഇതേ മാലയാക്കി വിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിന്റെ നഖം പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇത് ചെവിയാണോ ചെവിയാന്ന് തോന്നുന്നു എന്തൊക്കെയാ അല്ലെ മനുഷ്യന്മാര് കാണിക്കണേ എന്തായാലും കൊള്ളാം താങ്ക് യു അപ്പൊ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കയറിയപ്പോ തന്നെ അവിടെ ചെന്നായയുടെ സ്കിന്ന് പല്ല് നഖം ഒക്കെ വിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ലേഡീസ് ആക്സസറീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്താ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ആണ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് സ്വീറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ലോക്കൽ സ്വീറ്റ്സോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ പഞ്ചകുസ്തി നടന്നോണ്ടിരിക്കാട്ടാ മാർക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളില് ഹലോ പഞ്ചഗുസ്തി നടക്കാം കേട്ടോ ആ ഇന്ദിര ആരോഗ്യല്ലേ പിള്ളേർക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോയാൽ എൻ്റെ കൈ ചിലപ്പോൾ ഒടിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈർക്കിലെ ഇടിയണം അല്ലേ താങ്ക് യു ഒരിത്തിരി പച്ചമുളക് കിട്ടിയാണല്ലോ സന്തോഷമായിരുന്നു പച്ചമുളക് കണ്ട കാലം മറന്നു ഞങ്ങൾ ഈ ഹോട്ടലിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോ നാളെ ഒരു ദിവസം ഒരു പാസ്ത എന്തോ കഴിച്ചു കേട്ടോ രാത്രി എപ്പോഴും അങ്ങനെ പാസ്ത കഴിച്ചു സൈഡില് പെപ്പർ ഇരിക്കണേന്ന് പെപ്പർ പൗഡർ മറ്റേ ടേബിളിൽ ഇരിക്കില്ലേ സോൾട്ടും പെപ്പർ ആ പെപ്പർ അങ്ങനെട്ട് പാസ്ത നിറച്ചു ഒരു ഇരുവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടേ ഒരു ആ ഒരു വേ ഇരിക്കുന്നു പച്ചമുളക് ബാ 
ഇത് ഇവിടെ പച്ചമുളക് ഉണ്ട് പച്ചമുളക് ഇപ്പൊ വലിയൊരു പച്ചക്കറി കടയാണ് അതേ ഇവമ്മ ഗ്രീൻ ചില്ലീസ് അതെ ഒന്ന് രണ്ടേ തന്നെ വേണം കുറച്ചധികം എടുക്കാം അല്ലേ രാത്രി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇത് മതിയാവോ എടുക്കാം ഇരിക്കട്ടെ ഇത് വേണം ചുമപ്പ് വേണം കുറച്ചും കൂടി എരിവ് വേണം സബോള വേണോ സബോള എടുക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസം ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പൊക്കെ അപ്പൊ കുറച്ച് പച്ചമുളക് കിട്ടി സബോള കിട്ടി തക്കാളി അങ്ങനെ നീ വേണം ട്യൂണാണോ അത് വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ മറ്റേ ഇലകൾ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് അതാണ് കൂടുതൽ ഇവര് കാര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ പച്ചക്കറി കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല കൂടുതൽ തക്കാളി ക്യാപ്സിക്കം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവര് കഴിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അല്ല ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്നപ്പോണ്ടല്ലോ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ ഓണറിൻ്റെ അമ്മ മൈദയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കലക്കിയിട്ട് അതിൽ ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞത് മുക്കി മറത്ത് കഴിക്കുക മല്ലികൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മസാലകളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെ ദേ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ചെറിയ മസാല പൊടികളൊക്കെ ഞാൻ തോന്നുന്നു കേട്ടോ അതായത് പൊട്ടറ്റോ എന്തോ അതിനുള്ള മസാല പിന്നെ ഇവിടെ ഇതെന്തായിരുന്നു ഈ സാധനം മന്തി മന്തി അല്ലേ മന്തി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മോമോസ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് മന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മന്തിയുടെ മസാല അങ്ങനത്തെ കുറെ മസാലകൾ നോ 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 താങ്ക് യു ജസ് ഓക്കെ മന്തിയുടെ മസാല അങ്ങനത്തെ കുറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അതെ പ്ലോവിൻ്റെ ഞാൻ തോന്നുന്നു കേട്ടോ പുറത്തുനിന്ന് കാണുമ്പോൾ പ്ലോവിൻ്റെ മസാലയോ റെഡി ടു കുക്കോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് മസാല ഞാൻ തോന്നുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ കുറെ മസാല വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ നമ്മുടെ സ്പൈസസ് ഒക്കെ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ മാഗി മാഗി ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമില്ല മാഗി കൊക്കോള പെപ്സി ഇതൊക്കെ എവിടെ ചെന്നാലും ലൈസ് ആണ് അത് അവരുടെ ആണല്ലോ കൊക്കോളയുടെ പെപ്സിയുടെ ആണ് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ ചോൾ സൂപ്പർ സാറിന്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ വേർഷൻ അതായത് വളരെ ചെറിയൊരു വേർഷൻ പോലെ തോന്നുന്നത് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഗിഫ്റ്റിന്റെ സംഭവം കണ്ടു ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് മിഠായി വെജിറ്റബിൾസ് സ്പൈസ് പൗഡർ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബർത്ത് ഡേ ഡെക്കറേഷൻസിനുള്ള കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ കിച്ചണിൽ വേണ്ട അരിപ്പ അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു സാധനം വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു കെമിസ്ട്രി ലാബ് പോലെ ഉണ്ട് അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ നോക്കി അപ്പോൾ വെള്ളം ആദ്യം വിട്ടണത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തോ ഒരു സിറപ്പ് പോലെ ഒരു സാധനം എന്തെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒഴിക്കുന്നു എന്താ സാധനം അറിയില്ല അവിടെ ഒന്ന് കുടിച്ചു നോക്കട്ടെ പിടിച്ചേ നോക്കട്ടെ ഈ മരുന്നൊക്കെ ഇല്ലേ കഫ് സിറപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ എന്തോ ഒരു സിറപ്പ് പോലെ കുറെ ആൾക്കാർ മേടിച്ച് കുടിക്കുന്നുണ്ട് അത് മേടിച്ച് കണ്ടപ്പോഴാണ് പക്ഷെ ഒട്ടും ശരിക്കും കഫ് സിറപ്പിൻ്റെ അത് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കാണിക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് കാണിച്ചല്ല പക്ഷെ അറിയാണ്ട് മുഖത്ത് വന്നു പോയതാ ശരിക്കും കഫ് സിറപ്പ് ശരിക്കും കഫ് സിറപ്പ് ഏറ്റവും വലിയ ടാസ്ക് എന്ന് അറിയോ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവൻ കാണാതെ മുഖത്ത് ഇഷ്ടമായി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഇല്ല ഇല്ല ശരിക്കും പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവം പോലെ ഒരു കഫ്സുറപ്പ് കുടിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ട്രെയിനിൽ അന്ധ ഗായകരുണ്ടാവില്ല അതുപോലെ ഒരാൾ പാട്ടുപാടി പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഒക്കെ വായിച്ചിട്ട് ഉള്ള വൈഫോ മകളോ ആരോ കൂടെ ഉണ്ട് അവരും കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ സാധനത്തിന് ഇവർ ഗ്യാസ് വത എന്നാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഗ്യാസ് വാട്ടർ അപ്പോൾ സോഡ പോലത്തെയാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്യാസ് വത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ഗ്യാസ് വത നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഇത് സംഭവം ചെറുതാണല്ലോ വിചാരിച്ച മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ നേരത്തെ ഞാൻ മിനി 
ഇവിടെ സമർഖണ്ഡിലത്തെ ഈ ലിപ്പിയോഷ്കി ഭയങ്കര ഫേമസ് ആട്ടോ ഭയങ്കര കളർഫുള്ളായിട്ടൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് ഭയങ്കര വലുതായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് വരണ വഴി ആൾക്കാർ ഇത് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം കണ്ടു അല്ലേ നല്ല സാധനം പക്ഷെ എന്തായാലും ഡിസൈൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വലിയ ലിപ്പിയോഷ്കി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങള് സമർഖണ്ട് വരാന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ അന്ന് നീലേഷിനെ പരിചയപ്പെട്ടില്ല എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് താഷ്കനിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ആള് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കൊറേ ഇത് കിട്ടും ലിപ്പിയോഷ്കി വെറൈറ്റി ലിപ്പിയോഷ്കി കിട്ടും വലിയ ലിപ്പിയോഷ്കി കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതാണ് പെട്ടെന്ന് ഇത് കണ്ടപ്പോ ഓർമ്മ വന്നത് ലക്ഷ്മി വേണം ലക്ഷ്മിയുടെ ഫേവറേറ്റ് ബ്രെഡ് ആയപ്പോ ഞങ്ങൾ സാധനമൊക്കെ മേടിച്ചു വന്നപ്പോണ്ടല്ലോ ഇവിടുത്തെ ഓണറിന്റെ അമ്മ ഇവിടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അവരും അതേ കിച്ചൺ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് അവരുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അവർ ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു ഭക്ഷണം അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു 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 മണിക്കൂറിന് അടുത്തായിരുന്നു നമ്മൾ വന്നിട്ട് അപ്പൊ പാന്റി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരിവിടെ ക്ലീനിങ്ങും പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുക ഷർസോദ് എന്നാണ് ഈ ഇതിന്റെ ഓണറിന്റെ പേര് കേട്ടോ നല്ല നല്ല അടിപൊളി പയ്യനാണ് ആള് കുറെ നല്ല ദുബായിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഹോം സ്റ്റേ അല്ല സോറി ഈ ഹോസ്റ്റലിൽ നടത്താണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതേ ലക്ഷ്മി അവിടെ പതുക്കെ അരിയൊക്കെ ആയിട്ട് അടുക്കളയിലേക്ക് കയറിയുണ്ട് ആന്റി ഒരു ചെറിയ അടുക്കളയാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കിയപ്പോ കബോർഡിലൊക്കെ ഓരോ കബോർഡിലും വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കാപ്പിപ്പൊടി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കാപ്പിപ്പൊടി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതെന്താ ഇത് വേറെ കാപ്പിപ്പൊടി പാത്രങ്ങൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ അവരുടെ സാധനങ്ങളാണ് പഞ്ചസാര ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് കാപ്പിപ്പൊടി എത്ര കാപ്പിപ്പൊടി അടി ഇത്ര കുറേ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ മസാല സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു മൈക്രോവേവ് ഉണ്ട് ഒരു വാട്ടർ എന്താ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്നല്ലേ ഇത് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്ന സാധനം അല്ലേ അല്ല ഇതും അങ്ങനത്തെ എന്താ വാട്ടർ വാട്ടർ ഡിസ്പെൻസർ അങ്ങനെ എന്തൊരു സാധനമാണ് കേട്ടോ അത് അതും അതെ അതും ഉണ്ട് പിന്നെ അതേ ഒരു ഫോർ ബേണർ സ്റ്റവ് ഉണ്ട് അടിയിൽ മറ്റേ ഇതെന്താ പറയാ ഓവൻ ഉണ്ട് അതിലിതേ പാത്രങ്ങൾ ഇടി പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാട്ടായിരിക്കണേ ഫ്രൈ ഈ പാനൊക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ആൾക്കാർ കൂടുതലും കാസ്റ്റ് അയാളുടെ പാത്രങ്ങളാണ് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്ത് കാണാറ് ഈ പാൻസ് മാത്രമാണ് ഈ നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഈ അരി വേലിക്കാനും ഇവരുടെ ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള പരിപാടിക്കൊക്കെ കുറെ കാസ്റ്റ് അയാളുടെ പാത്രങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ കുറെ സ്ഥലത്തായി നമ്മൾ കാണുന്നു ഇവിടെ അടുക്കളയിൽ ഒരു തീപ്പെട്ടി ഇരിക്കുന്നതായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല രസമല്ലേ ഒരു ഒരു പഴമ തോന്നിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര കളർഫുൾ തീപ്പെട്ടികളല്ലേ ഇതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു കാർഡ്ബോർഡൊക്കെ തന്നെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു റഫ്നെസ് ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഗുഗുർ ഗുഗുർത്ത് എന്നാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ അവരുടെ റഷ്യനിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മേടിച്ചോണ്ട് വന്ന സവോള ആദ്യം തന്നെ ലക്ഷ്മി ചേച്ചി അരിഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കാൻ പോകുന്നത് വലിയ സവോള അല്ലേ എനിക്ക് മറ്റേ സവോള മേടിക്കാൻ ഒരു മഞ്ഞ കളറിലുണ്ടായ ഒരു സവോള ഇല്ലേ അതവിടെ കണ്ടില്ല വെളിച്ചെണ്ണ അല്ല വെളിച്ചെണ്ണ അല്ല എന്താ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണോ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ മോഷ്ടിച്ചത് അതിൽ മീൻ മറക്കാൻ പോട്ടോ മീൻ മറക്കാണ് ചെയ്യണം എന്താ ചെയ്യണം ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബോളയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിൽ ഫ്രൈ പോലെ ആക്കി എടുക്കുക അപ്പത്തെ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു മീൻ ഓൾറെഡി അപ്പോൾ അത് ഇനി കൂടലൊന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലായിരിക്കും അതിൽ ചെറിയ ഒരു ഉപ്പിന്റെ അളവുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് 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 ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ രൈ ആൻറ്റി കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സമയം മൊത്തം
ഇവിടെ എന്തോ ഒരു പൊടി ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ മീൻ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പൊടിക്കുന്ന പോലെ സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഓക്കെ ആണ് പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ആയിട്ടിട്ടിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഈ പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി കുതിയുണ്ടോ മീനിന്റെ അതിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ പാത്രം കഴുകൽ നമ്മുടെ ജോലിയാണ് അപ്പൊ കഴുകാം അവസാനം കഴിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ തന്നെ കഴുകാം ഇപ്പൊ കഴുകി കഴിക്കുന്നുണ്ട് കുറെ പാത്രം എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ മുട്ട ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിക്കാണ് അപ്പൊ മുട്ടയും കൂടി ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പിന്നെ ആ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാത്രം അധികം എടുക്കുന്നില്ല ഇത് ഇതിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഗസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴിക്കരുതാ പറയാം വീണ്ടും ഫ്ലേവറുള്ള മുട്ടയാണെങ്കിൽ നല്ലതല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഫസ്റ്റിൽ ഒരാളുടെ പാലോട് ചോദിച്ചാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് ഷോ മുളക് എനിക്ക് മുളക് കഴിക്കാൻ പോണ എൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയും ചോറും അതാണ് ഞാൻ ക്രേവ് എരിവും ക്രേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ അങ്ങനെ കട്ട് പിടിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ ഞാൻ കട്ട് അങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന വിചാരിച്ചു ആദ്യം മീൻ കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ മുള്ളുണ്ട് വായിലുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ബേസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള സാധനമൊന്നുമല്ല എന്നാലും എരിവും ഉപ്പും മീൻ്റെ ടേസ്റ്റും അപ്പം എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞങ്ങളിവിടെ ചുരുക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ഹലോ അവരിവിടെ ജോമനി എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അത് കപ്പിൾസായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ അവർ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ ചുരുക്കാണ് അടുത്ത വീഡിയോ ഇവിടെ സമർക്കണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറങ്ങാം അപ്പം ഇന്നും ജസ്റ്റ് വന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു ദിവസം അധികം കറങ്ങാൻ ഈ ആ ചൂടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ആ ചൂട് ശരിക്കും ഞങ്ങളെ തളർത്തി കളഞ്ഞു അത്രയും ചൂടായിരുന്നു ബുക്കാരി എന്ന് വെച്ചാൽ ബുക്കാരിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരാതിരിക്കരുത് ഞങ്ങൾ വന്ന റോങ് ടൈമാണ് ശരിക്കും നല്ല ടൈം സെപ്റ്റംബർ ആണ് കേട്ടോ ഓഗസ്റ്റ് ഒരു മിഡ് തൊട്ട് സെപ്റ്റംബർ എൻഡ് വരെയൊക്കെ നല്ല ടൈമാണ് ഒക്ടോബർ ഒക്കെ നല്ല ടൈമാണ് കുറെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മാത്രമല്ല ആ സ്ട്രീറ്റ് ഒക്കെ കാണിച്ചില്ല അതൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു ടോട്ടലി ന്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെയും വേറെ കുറെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കിവ ഒക്കെ നല്ല സ്ഥലങ്ങളാണ് കിവയിൽ ബുഖാരേനേക്കാൾ രണ്ട് ഡിഗ്രി കൂടുതലായിരുന്നു പിന്നെ അരൽ സീന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സീ ഉണ്ട് അത് പണ്ട് സീ ആയിരുന്നു അവിടേക്കൊക്കെ പോയി ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അരൽ സീയിൽ പിന്നെ അതിനേക്കാൾ ചൂട് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്തില്ല കാരണം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ശരിക്കും ബേൺ ചെയ്യണമാണ് നമ്മളവിടെ ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി മുഖത്തൊക്കെ ചെറിയ പാച്ചായിട്ട് റെഡ് പാച്ചായിട്ട് സൺബേണായിട്ട് അപ്പോൾ ഭയങ്കര റിസ്ക്കിയാണ് പിന്നെ യു വി ഹെവി യു വി റേസാണ് ഞങ്ങളിത് ഒന്ന് വലിയ സംഭവങ്ങളാണ് അങ്ങനെ പറയാറില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യം കൂടി ഇടയിൽ നോക്കണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നേരെ സമർക്കണ്ട് വന്നത് അതാണ് നമുക്ക് സമർക്കണ്ടില്ല പെട്ടെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് വന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് ഒന്ന് പോകാം എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് സമർക്കണ്ട് അല്ലെ സമർക്കണ്ടിലേക്ക് അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ